ओप्पो 
Oppo का जो अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन आएगा उसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा वैसे तीन बड़ी चीजें उन्होंने कंफर्म कर दिए और ये शायद से Oppo Find X का सक्सेसर Find Z आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि उसी प्राइस कैटेगरी में ये आने वाला है यहां पर उन्होंने बताया कि उसमें आपको Snapdragon का 855 वाला प्रोसेसर मिलेगा तो ऑब्वियसली वो होना भी चाहिए क्योंकि अभी 2019 में यही प्रोसेसर आपको फ्लैगशिप फोन्स में मिलेंगे दूसरा 10 लॉसलेस ऑप्टिकल Zoom वाला जो उन्होंने अभी अनाउंस किया था वो भी आपको मिलेगा तो ये अच्छी बात है तीसरा आपको 4065 mAh वाली जो वो बैटरी मिलेगी तो बैटरी थोड़ी कैपेसिटी आपको अच्छी मिलेगी ये तीन चीज उन्होंने कंफर्म कर दिया Oppo का ये फ्लैगशिप फोन कौन सा है कब आएगा ये तो नहीं पता लेकिन बहुत ही जल्दी आएगा और ये दमदार स्पेक्स उसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं तो यहां पे अगर दोस्तों आप Uber की सर्विस इस्तेमाल करते हो तो एक बहुत ही कमाल की रिपोर्ट निकल कर आई है और ये थोड़ी फनी भी है कि 2018 में Uber के अंदर इंडिया में काफी सारे लोग ने ट्रैवल किया उनकी कैब के अंदर और गाड़ी में क्या-क्या लोग भूल जाते थे उसकी चीजें यहां पे सामने निकल कर आई है यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा लोग अपना फोन अपना कैमरा वॉलेट की वगैरह जो वो गाड़ी में भूल जाते थे तो ये तो कॉमन चीज है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है उसके अलावा लाइव फिश कौन था भाई वो लाइव फिश मिल्क शैशे उसके अलावा बंच ऑफ बनाना केला हो क्या क्या भूल रहे हैं चप्पल जूते सब कुछ यहाँ पे भूल जा रहे हैं और आपने यहाँ पे टाइम देखा है कि कौन से टाइम पर ये सबसे ज्यादा लोग उसको गाड़ी में छोड़ रहे थे दोपहर के एक से लेकर तीन बजे के बीच में ये ज्यादा होता था मतलब दोपहर के एक से तीन के बीच में सोचा आपने क्या होता है भूख भूख लगती ना ये उसके चक्कर में लोग ने टेंशन से भूख की वजह से गाड़ियों में भूल भूल के भागे उसके अलावा यहाँ पे बेंगालुरु सबसे पहले पे आता जो सबसे ज्यादा लोग वहां पे भूले उसके बाद यहाँ पे दिल्ली मुंबई हैदराबाद उसके बाद कोलकाता ये भी चीजें निकल कर रहे हम इंडियन इतने फनी है ना कि मैं क्या बताऊँ इसके अंदर भी हमने कुछ ना कुछ तड़का डाल दिया तो यहाँ पे दोस्तों एक सर्वे यहाँ पे किया गया है इंडिया के अंदर और एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे निकल कर सामने आई और ऐसा बताया जा रहा है कि जो इंटरनेट की जो ग्रोथ है जो इंटरनेट हम यूज करते हैं काफी सारे लोग इंडिया के अंदर उसकी जो ग्रोथ है वो हर साल अठारह परसेंट पे जो वो बढ़ रही है और इस साल यहां पे ऐसा बताया मतलब 2018 की मैं बात कर रहा हूं तो लगभग से हाफ बिलियन यहां पे जो वो क्रॉस हो गया मतलब 566 मिलियन यहां पे इंटरनेट यूजर्स है इंडिया के अंदर जो बहुत ही बड़ी बात है और 2019 की एंड तक लगभग से 627 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हो जाएगी इंडिया में जो काफी अच्छी बात है इसमें से यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 87% लोग ऑलमोस्ट 493 मिलियन लोग हैं जो डेली एक्टिव यूजर है इंटरनेट के उसमें से 293 जो है वो अर्बन से है और बाकी के 200 मिलियन जो वो रूरल डिपार्टमेंट से रूरल की तरफ से तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि अर्बन रूरल में भी काफी कंपटीशन है कि सब जगह पे लोग इंटरनेट को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंडिया का जो इंटरनेट ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है ये सर्वे से पता चल रहा हर साल यहाँ पे अठारह परसेंट की ग्रोथ हो रही है जो हमारे लिए वैसे काफी बड़ी बात है तो यहाँ पे दोस्तों लावा इंटरनेट लावा के बारे में आपको तो पता ही है ना हाँ, अब मैं वैसे जोक नहीं करूंगा अच्छी बात करूँ क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं लावा इंटरनेशनल के को फाउंडर ने एक नया ब्रांड इंडिया में लेके आ गया और वो है ऑटोमेट ओ वाला ऑटोमेट उन्होंने उसके अंदर अपना पहला स्मार्ट होम प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और वो है स्मार्ट फैन ऑटोमेट स्मार्ट फैन ये ब्लूटूथ से आपके मोबाइल से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं आपको स्लाइडर मिलता है स्पीड कम ज्यादा करने के लिए उसमें कॉलकॉम वाला आपको प्रोसेसर मिलता है टर्बो मोड मिलता है एयर फ्लो फीचर ब्रीज फीचर सब कुछ आपको उसमें देखने को मिल जाता है उसकी जो प्राइस है वो कुछ चार हजार रुपए की है और उन्होंने सोलह महीने लगाए उसको आर करने के लिए पूरे इस अलग अलग और भी बहुत सारे स्मार्ट होम डिवाइस वो लोग लॉन्च करेंगे स्मार्ट लाइट करेंगे ये करेंगे तो उस एक पर्टिकुलर ऐप से सबको आप कनेक्ट कर सकते हैं तो ये कुछ उन्होंने प्लानिंग करी जो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इंडिया में उनकी सेंटर है और उन्होंने सब कुछ किया है अगर ऐसा होता है चीप प्राइस में अगर ऐसे स्मार्ट होम डिवाइसेस देते एक ऐप से कनेक्ट कर सकते तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है क्या आपको बताया कि 2004 के अंदर यहाँ पे सैमसंग को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड्रॉइड को एक्वायर करने के लिए जी हाँ लेकिन सैमसंग को लगा कि इसमें कुछ खास फर्क नहीं है कुछ फायदा नहीं होने वाला है तो उसको सैमसंग ने छोड़ दिया और उसके दो हफ्ते बाद ही गूगल ने उसको एक्वायर कर लिया तो आज एंड्रॉइड देख लो सैमसंग में चल रहा है तो आज के नंबर जब खत्म होती उम्मीद करता है आपको आज की रेंग न्यूज पसंद आएगी अगर आपको पसंद है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए मैं से आप लोग के लिए डेली डिग्न आऊंगा आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा मिलते हैं आपसे ग्रेट डे एंड ऑलवेज की